Hi everybody, we are going to <coughs> talk about a very interesting topic today. Actually, we have completed so far uh, the factorization and before we get to the next and the last chapter of algebra, which is polynomials in two variables poly uh, or, or simultaneous equations also you can say. But before we go into that, I personally think that we should do the next chapter first, which is the coordinate geometry. The idea is to give all of you the concept of coordinate geometry, the planes and everything so that you know that how to draw a graph of a polynomial because with this, this thing called the graph of a polynomial is the most most important thing for you in the next four years. Trust me, whichever subject you go through, these drawings are very important. How you actually draw it on the graph and the, on the plane, on the, on the axis and and thereafter you can deduce a lot of things out of it. Okay, so let us start with this. Now this coordinate geometry is, what is coordinate geometry? So uh, this guy, there is a French mathematician, René Descartes or René Descartes, Descartes or something like that, how they pronounce it. In 1637, he came up with this concept of a Cartesian plane. So what does, what does this, why did he come out? Why, what is the, you know, the, the fundamental principle behind it is, say, uh, say there is a particular piece, say I, there is a mobile and I, you don't, I are unable to find the mobile, but you know where it is and you, in that room, you are out of that room and there is your mother is there. Now you tell your mother, mom, please give me the mobile. Now you, she might ask where it is. So you say that, uh, see it is in the top of the table. So you see, if you say, if you tell her, Ki, ma, 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 pe hai, it is there, it is very difficult for her to point out exactly where it is. But if you give a frame of reference, like table ke upar hai, she already knows there is a table, us table ke upar hai, it is above the, on the table top, means she will look at the table top and then she will be able to identify the exact location of the mobile. So similarly, agar koi bhi point, any point or any anything, the location of a point or an object or anything, agar hum bolte hai, it is there, there has no sense in itself. It is always with reference to a point which is already known. So, maan lo, aapka ghar hai, ek particular, aapne bola 5 kilometer dur hai. So, 5 kilometer dur hai kaha se? Jahaan se aap khade ho, wahaan se? Ya fir, kisi ek particular point se? So, so that, the, the place from where you start measuring is called the origin. Okay, and us particular point se hum log aage ka measurement karte hain. Whenever we, we find, try to find out or locate a particular thing. Now, ye jo point hai, isse agar aapko aage measure karna hai, to aapko ye bhi pata hona chahiye ki, wo aap se 5 km dur kaha pe hai. So, aapne bola, mein jahaan pe hoon, wahaan se 3 km east or 2 km west pe, wo more or less itna dur pe, duri pe mere paas hai. To, fir aap, this is the east direction. Again, on the with reference to the position of the sun or where the sun comes out, you know which is the east. So, kahina kahi a frame of reference always kam karta. Bina frame of reference ka kuch nahi hota. So, what this guy did is he created a conceptual frame of reference, and that also in a plane. The first assumption is this is a plane, means two dimensional. Okay, it's a 2D plane. Now, this 2D plane mein unhone ek point liya, jis se usne right liya x, left liya minus x, upar liya plus y, niche liya minus y. So, he created this concept where x o x dax is called the x axis and y o y dash is called the y axis. अब उन्होंने यहां पे एक पर्टिकुलर पॉइंट को कहीं पे रखा और इस पॉइंट को जब उन्होंने रिप्लेस किया पोजीशन किया मान लो इसका पॉइंट है 3,2 सो पहले हमेशा हम लोग x एक्सिस मार्क करते हैं उसके बाद हम लोग y एक्सिस मार्क करते हैं ठीक है सो so ये जो लिखने का तरीका है यू राइट इट इन ब्रैकेट देन 3,2 this is called a ordered pair 
ऐसे रिप्रेजेंट करने को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं प्लीज नोट दैट दिस ऑर्डर्ड पेयर में थ्री बाई टू थ्री कॉमा टू इज नॉट इक्वल टू टू कॉमा थ्री बिकॉज इफ दिस इज थ्री कॉमा टू टू कॉमा थ्री विल बी समवेयर हेयर बिकॉज एक्स एक्स द फर्स्ट वन विल ऑलवेज tell you the distance in the x direction the second one will tell you in the distance in the y direction which means the first one will tell you distance from the y axis in the x direction matlab from the y axis kitna dur hai this is if i tell this how much how this 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 is 3 so 3 units in the x direction from the y axis and two units in the y direction from the x axis so the pehla coordinate jo hai that shows the distance from the y axis and is called the x coordinate the second jo hai number usko bolte hain distance from the x axis and is called the y coordinate x coordinate ko jo hai एबसीसा बोलते हैं एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं तो व्हाट डू वी राइट एबसीसा ओमा ऑर्डिनेट दिस इज व्हाट अ ऑर्डर्ड पेयर इज ओके सो यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द audit ordered pair you have got the understanding of the x axis you have got the understanding of the y axis and this o is called the origin idhar ka on the positive side of the y axis whatever value of x is always positive on the left side all the values are negative similarly on the upper side of x axis all the values of y are positive and on the lower side all the values are of y is a negative ठीक है जीरो ये द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन इज आल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ जीरो सो दाइने तरफ सारा पॉजिटिव होगा लेफ्ट साइड एंड दे आर ऑल रियल नंबर्स ओके सो एनी पॉइंट इन दिस प्लेन इज अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल नंबर अगर आप नंबर लाइन याद करो इफ यू रिमेंबर द नंबर लाइन इट वॉज अ स्ट्रेट लाइन वेर ईच पॉइंट वॉज इन अ वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑल द रियल नंबर्स दिस इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर थ्री कॉमा टू और टू कॉमा थ्री और माइनस फाइव कॉमा फोर सो ऑल दीज आर द थिंग्स ओके दे आर ऑल रियल नंबर लेट एस अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेंट सो दिस फर्स्ट वन वेर एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये क्या होगा आप बताओ एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव this is called the second quadrant there both are negative they are called the third quadrant and here x is positive but y is negative this is called the fourth quadrant so koi bhi number agar aap plus plus dono hi hai to first quadrant mein hai agar ek minus pehla wala minus second wala plus hai to wo second quadrant mein hai dono hi nahi minus to wo third quadrant पहला वाला प्लस सेकेंड वाला माइनस तो वो फोर्थ क्वार हो गया ओके सो 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 अगर मैं बोलू कि लेट्स नॉट लुक इन टू दिस लेट्स लेट मी गिव यू फ्यू नंबर्स फोर कॉमा माइनस टू देन आई गिव यू माइनस थ्री कॉमा सेवन एंड आई गिव यू माइनस वन माइनस टू एंड आई गिव यू थ्री कॉमा सिक्स इसके नीचे नीचे इसका क्वार्टर नंबर लिखो सो दिस इज एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव सो क्वार्टर नंबर इज फोर दिस इज एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव क्वार्टर नंबर टू बोथ नेगेटिव थ्री बोथ पॉजिटिव वन अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कोई एक्स एक्सिस में हम कोई पॉइंट लेंगे मान लो ये एक पॉइंट है 
थ्री कॉमा जीरो सो जब एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट लिया जाएगा उसका वाई वैल्यू क्या होगा द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज जीरो सो द वैल्यू ऑफ वाई इज जीरो सो उसका ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा जीरो रहेगा सिमिलरली वाई एक्सिस में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं उसका डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज जीरो मीन्स द एक्स वैल्यू इज जीरो ये बात हमेशा याद रखना अगर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस वाई एक्सिस से जा रहे मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज एक्स वैल्यू ऑफ एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मीन्स वैल्यू ऑफ वाई ओके Now you can do very simple problems also here. Like आपको तीन पॉइंट दे दिया गया है ए वन कॉमा फोर बी माइनस टू कॉमा टू एंड सी थ्री कॉमा टू तो आपको इसको प्लॉट करना है फिर इनको कनेक्ट करना है एज अ ट्राइंगल एंड फिर इसका एरिया निकालना है सो दिस इज When you are given a problem like this, मेरा ड्रॉइंग क्योंकि मैं पेन टाइप से कर रहा हूँ इट इज नॉट कमिंग वेरी परफेक्ट वेन यू डू बाई पेन और इन ग्राफ पेपर यू विल गेट अ वेरी क्लियर पॉइंट सो टिपिकली अगर आप देखोगे सो इट इज लाइक से वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर हो जाएगा हमारा काम इससे सो द फर्स्ट वन इज वन कॉमा फोर विच इज हेयर द सेकेंड वन इज माइनस टू कॉमा टू सो माइनस टू कॉमा टू शुड बी समेर हेयर एंड द थर्ड वन इज थ्री कॉमा टू सो समेर हेयर इफ यू कनेक्ट देम आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ very straight lines because of my pen tap and of course i'm not very comfortable using it but when you draw it in your copy use a scale and a pencil and that will give you a very clear picture and also you can use the graph paper because in the exam they will give you graph papers if they at all give so you can say this is a this is b and this is c so if you see this is the thing now they ask you to find out the area of this triangle so area of the triangle kya hota hai area equals to half into base into altitude sahi to so agar wo karna hai so let us find out half into base kitna hai ye aapka marking karte hain chaliye 1 comma 4 this is minus 2 comma 2 this is 3 comma 2 so this is 3 and this is minus 2 so from what is the base length height dono ka same hai so length hum kaise nikalenge because the height is the same I, i'll actually come to the length of the story a little later so kyunki iska height aapka same hai to iska length jo ho gaya ab dekho minus so the, this entire length is parallel to the x axis and the of course the length is this unit plus this unit so actually if you see this is x2 minus x1 which is 3 minus minus 2 into what is the height very difficult to very difficult to draw using this so if this is the perpendicular so you see this height is y y value is 4 up to this is 4 and this is 2 so this much is 4 minus 2 so 4 minus 2 altitude will be 4 minus 2 so this is half into 3 plus 2 5 into 4 minus 2 2 is equals to 5 square units okay so you got the idea how to work on that so press 
let me tell you one thing now at this point if there is a there are two points x1 y1 and x2 y2 and you are asked to find the length of the line segment joining this a and b say this is a and b so how do you find that So practically if you see this, what does x1, y1 denote? The distance along the x and the distance along the y. Similarly this one what does it denote? The distance along the x, x2 and along the y, y2. Now if you see, if I just extend this from here and extend it to here, so this will become a right angle triangle because this is a very parallel line with respect to the x axis and this is again perpendicular. This is parallel to this so this is perpendicular so now if you see this is a right angle triangle this much so if this is l and let this be a let this be b so l square equals to a square plus b square as per pythagoras theorem so what is this so what is let us find out what is b b is this is y2 and this is y1 so this part is y2 minus y1 Similarly, this is x2 and this is x1. So, this is x2 minus x1. So, a square plus b square is y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square equals to L square, which is L equals to root over and you will take the positive side because you cannot take negative and the length cannot be negative so you will take the positive value only because when you do a square root you can get both plus and minus values y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square now you can see what happened in the last one here if you are trying to find out this length y2 minus y1 whole square is 2 minus 2 which is 0 plus 3 minus 5 whole square which is 5 square so L square equals to 5 square means L equals to 5 okay yeah. so that's how we got this distance similarly this one height is very clearly understandable this is the height y2 this is the height this y y1 which is both in both the cases 2 so we know this is the height so this is how these kind of problems will uh, come to you uh, you might be given a square also plot karke and then find to uh, ask to find the area because that will come to be a square rectangles can come in this way okay and they might give you certain points in the graph and tell you ki iska uh, position nikalo how to uh, you know uh, say, say, say they give you a graph like this where they mark a point where they say this is three units this is two units then what is the ordinate of uh, coordinate of this point A? So of course this is three units means first will the come the x value, then will come the y value. So three comma two. Okay, distance from the y axis along the x is three. That will come for distance from the x axis along the y will come two. So it will be two. तो फिर कुछ हम लोग छोटा छोटा डिस्कशन कर लेते हैं माइनस सेवन कॉमा माइनस फोर कौन सा क्वाड्रेंट में लाइक करेगा थ्री जीरो कॉमा माइनस एट कौन सा लाइन पे लाइक कर रहा है कौन सा एक्सिस पे सी योर एक्स इज जीरो व्हिच मींस डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज जीरो right so it is along the y-axis so class uh, 9 ka coordinate geometry mein itna hi hai so now you more or less understand this ab hum logo ko ek last point mein aap logo ke saath share karna chato before we close this is not in your class 9 syllabus jab bhi aap 
कोई लीनियर इक्वेशन देखते हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो इक्वेशन है सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ इक्वेशन नॉट इफ ओनली दिस मच पार्ट इज एन एक्सप्रेशन और जब एक इक्वल टू साइन लगा के इस साइड में कुछ लिखते हैं तो इट बिकम्स एन इक्वेशन ओके सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड अ इक्वेशन एक्सप्रेशन आर द पॉलिनोम इक्वेशन आर यू इक्वेट इट विथ समथिंग सो जब भी ऐसा कोई चीज होता है टिपिकली दिस इज समथिंग वेर आप अगर मान लो x को जीरो करोगे तो b क्या आएगा y क्या आएगा एट At, at, when x is zero, means along the y axis, आप अगर y को मार्क करना चाहते हो तो ये कितना आएगा बताइए माइनस वेन एक्स इज जीरो देन बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो मीन्स वाई इक्वल्स टू माइनस सी बाई बी सो मान लो दिस इज माइनस सी बाई बी ओके सिमिलरली जब y को जीरो करेंगे ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो मीन्स एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए सो मान लो दिस इज माइनस सी बाई ए सो प्रैक्टिकली इफ यू सी दिस इज अ लाइन विच इज गोइंग लाइक दिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सिमिलरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ये साइमन ये जब हम टू वेरिएबल दे रहे हैं ठीक है और ये वाला मान लो अब अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स लेट दिस बी इक्वल टू वाई सो वी कैन आल्सो राइट दिस इन दिस फॉर्म दिस वन आल्सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म इफ यू सी वेरी क्लियरली ए एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस सी एक्चुअली वी राइट इट वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ये ही स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्मेट होता है ठीक है सो वेर एम इज कॉल्ड द ग्रेडियंट एंड सी इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट सो ये हो गया सिमिलरली वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी वी आर पुटिंग एन इक्वल साइन एंड पुटिंग एन अदर वेरिएबल सो हाउ वाई इज एक्चुअली वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स That is how we actually portray in these things. So आप इसको एक algebraic expression बोल सकते हो which is a quadratic. This is a linear linear equation. This is a quadratic equation. ठीक है So these are the things that you got to understand. Quadratic equations normally come come under this because there are always two roots. So at two points it will become zero. But this has one root because at only one point this value of y will be zero which is this one okay so these are some of the points you might need to understand in the for for the use the more you grow the more you start working on these uh, topics dheere dheere concepts clear ho jayega but abhi ke liye aapko ye pata rehna chahiye ki y equals to mx plus c ye linear hai y equals to ax square plus bx plus c ye aapka quadratic hai ठीक है ये जो है ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये जो है इसको पैराबोला बोलते हैं ठीक है इससे ज्यादा अभी आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है सो विथ दिस वी कंप्लीट दिस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर थोड़े से ही प्रॉब्लम्स हैं इन आर एस अग्रवाल एंड एन सी कर लेना एंड देन वी विल गो टू द लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स ऑल द बेस्ट